السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تصبب سے متعلق چند سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں ان سوالات کو جمع کر کے ان کے جوابات میں آپ کو مختصراً عام فہم زبان میں دینے کی ایک طالب علمانہ کوشش کر رہا ہوں اس زمن میں جو سوال آج دیکھتے ہیں وہ ایک یہ بھی ہے کہ تصوف کے بارے میں تو بیان کیا گیا اور تصوف سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن ایک اور سوال آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ کتابیں پڑھ کر اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں کیا ایسا کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں عالمی امکان میں تو ہے کہ امکانیات ممکنات میں سے تو ہے لیکن تجربے سے یہی ثابت ہے کہ جو لوگ کتابیں پڑھ کے تصوف کے میدان میں اترنا چاہتے ہیں اور کسی شیخ کی تربیت انہیں میسر نہیں آتی تو اس میں ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جو چیلنجز آتے ہیں نا آپ کو اس میں اس میں چیلنجز بہت آتے ہیں اس کے اندر بندہ ڈگمگا جاتا ہے اور خود جب نا تجربے کار ہوتا ہے تو غلط چوائسز لیتا ہے اس لیے اس راستے میں بغیر رہبر کے اگر کوئی چلا جائے تو پھر گم ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مقصود حاصل نہیں ہوتا اور وہ اپنی عقل دوڑاتا ہے معاملات میں بجائے اس کے کہ صحیح راہ اختیار کرے تو اس کی عقل جو ہے وہ بڑی ان ایکسپیرینس ہوتی ہے اس معاملے میں اپنے مقصد میں وہ مخلص ہوتا ہے لیکن اس کا اخلاص جو ہے وہ صرف کافی نہیں ہے اس کو صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے کیونکہ آپ کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے اسی طرح ہے جیسے آپ اپنے دوست سے ملنے جانا چاہتے ہیں اور وہاں کا راستہ آپ کو معلوم نہیں تو آپ راستہ پتہ کرنے کے لیے جی پی ایس کی مدد لیتے ہیں آپ کہیں گے کہ نہیں جی مجھے اپنے دوست سے محبت ہے میں وہاں پہنچ جاؤں گا ایسے تو نہیں چلے گا نا آپ کسی کو بولیں گے تو آپ وہ کہے گا کہ یار کیا بات کر رہے ہو پھر محبت سے راستے تھوڑی پتہ چل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے تو پوچھنا پڑے گا تو میں اگر راستہ نہیں پتہ ایڈریس بھی ہو لیکن راستہ پتہ ہونا اور بات ہے ایڈریس کا ہونا اور بات ہے تو جو کتابیں پڑھنا چاہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کے پاس ایڈریس تو ہے حصول ہے رب کی رضا اور ایک راستہ بھی وہ تلاش کرنا چاہتا ہے لیکن اس راستے میں اب اور کتنے راستے ہیں اب اس میں آ کے وہ گم ہو جاتا ہے آپ ہائی وے لے کے بھی جا سکتے ہیں اندر کی سڑک لے کے بھی جا سکتے ہیں لیکن جو سڑک آپ لے رہے ہو ہو سکتا ہے اس پہ آگے کنسٹرکشن ہو اس پہ آگے سڑک خراب ہو کھدی ہوئی ہو آگے چور ڈاکو راہزن بیٹھے ہوں رات کے وقت وہاں پہ لوگ لٹ جاتے ہوں تو کوئی گائیڈ ہوگا تو بتائے گا کہ بھائی یہ راستے سے نہیں جاؤ آلٹرنیٹ راؤٹ لے لو یہاں سے یہ ایگزٹ پکڑو شارٹسٹ پاسبل راؤٹ یہ ہے فاسٹسٹ پاسبل راؤٹ یہ ہے یہ تمہیں جلدی پہنچا دے گا یہ کم فاصلے میں پہنچا دے گا بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسی لیے کتابیں اگر اٹھا کے صرف بننے کی کوشش کی جائے تو اس میں بڑے چیلنجز آتے ہیں کیونکہ راستہ مشکل ہے اس میں مجاہدہ کرنا ہے اب مجاہدہ کرنے کے لیے کوئی بتائے تو صحیح آپ کو کہ مجاہدہ کرتے کیسے ہیں اس میں کیا کیا ہر ایک کے ساتھ پھر الگ الگ معاملات ہوتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دل برداشتہ ہو کہ انسان اس راستے کو چھوڑ کے محرومی کا راستہ اختیار کر لے یا خود بھٹک جائے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ بھٹکا دے تو رہنمائی سے مراد یہ ہے کہ ہر کام پوچھ پوچھ کے کیا جائے کیونکہ نفس کے امراض کا اول تو خود ادراک مشکل ہوتا ہے اور اگر ان کا ادراک ہو بھی جائے ان کے بارے میں پتہ چل بھی جائے تو اس کا خود سے علاج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک غیر یقینی صورت حال جہاں پر پیدا یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں نا طالب اگر مخلص ہے تو اس کو اپنی اصلاح کے لیے نفس پر کتنا بوجھ ڈالنا چاہیے اور اس کی کتنی رعایت کرنی چاہیے یہ معاملات ایک عام آدمی کے لیے جو اس راستے پہ چلنا چاہے مشکل ہے میں نے کہا امکانات ہیں اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص ہدایت کا معاملہ عطا فرماتا ہے کیونکہ انہوں نے آگے ہدایت دینی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کام ہے لیکن میں ایک آپ کو جنرل اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں اسپیشل اسٹیٹمنٹ نہیں بتا رہا کیونکہ جب بھی ہم چیزوں کو جنرلائز کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اسپیسیفک ایگزامپلس اٹھا کے لاتے ہیں کہ بھائی فلاں کے ساتھ تو ایسے ہو گیا وہ فلاں کے ساتھ تو ایسے ہو گیا وہ ون ان اے ملین کیس ہے تو خیر وہ باقی جو لوگ رہ گئے ملین میں سے پھر ان کے بارے میں ہم آپ کو ایک بیسک رائے پیش کر رہا ہوں میں اس لیے کا امکانیات میں سے تو ہے ممکنات میں سے تو ہے پر یہ معاملات ہیں زمین میں پھر اگلے درس میں ایک اور سوال لیتا ہوں وہ بھی بڑا آج کل پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ پیر کیا ہوتا ہے اور پیر کے بارے میں سنا تو ہے لیکن ہوتا کیا ہے تو اس پر تھوڑی سی بات کریں کہ 
پھر پیری مریدی کی اسلام میں کیا گنجائش ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں